こんにちは、ほやです。今回は、神奈川県の葉山の磯で、生き物を探します。死滅回遊魚と、磯の危険な生物が見どころですので、ぜひ、見ていってください。それでは早速、始めましょう。早速、蝶々魚を見つけました。死滅回遊魚の、定番中の定番ですが、相模湾で越冬している個体も多いようです。こちらはトゲチョウチョウオですね。白い体に黄色い模様が綺麗で大好きなチョウチョウオの仲間です。今シーズンは例年に比べて数が少ない印象がありますが、たまたま私が見つけていないだけなのでしょうか。浮遊物が多くてちょっと見づらいですが、親ビッチャがいます。こちらも代表的な死滅回遊魚で、黄色い背中が可愛い魚です。3匹で様子を伺っているようですね。行っちゃった。こちらは、六千スズメダイです。これも、死滅回遊魚として、相模湾に流れ着いてくる魚です。さっきの親ビッチャとよく似ていますが、背中の黄色が見られないことと、尾びれに黒い線が入ることで、区別ができます。相模湾で見られる数は、親ビッチャより、かなり少ないので、見分けるポイントを、豆知識として覚えておくと、ちょっとだけ自慢できます。そう言っているうちに、親ビッチャもやってきたので、見比べてみましょう。わかりやすいのは、背中の黄色ですが、確実に見分けるには、尾びれの黒線だと思います。一緒に泳いでいると、違いがわかりやすいですね。うん。画面の右側に、このあたりじゃあまり見かけない魚がおるな。近づいてみましょう。おーおお。クラカケモンガラですね。サンゴ礁の海の浅いところでよく見かけるモンガラカワハギの仲間です。相模湾で見られるということは、もちろん死滅海遊魚としてやってきたことになります。死滅海遊魚といえば、蝶々魚の仲間や、親ビッチャとか熊の実みたいな、スズメダイの仲間が主流なのですが、モンガラカワハギの仲間も、流れてくることがあるんやな。いつの間にか、もう一匹増えていますね。あまり見かけない魚に出会うと、ちょっと嬉しいです。細長い魚が泳いでいますね。ダツかなサヨリかな浮遊物が多くて、ちょっとわかりにくいです。近づいてみましたが、やっぱりわかりにくいですね。光に向かってくる性質があるので、昼間は問題ありませんが、ナイトダイビングとかで、ライトを持っている時には、注意が必要な魚です。ハオコゼが、雲ヒトでおつついとるな。食べるんやろか。胸びれを広げて、踏ん張っていますね。雲ヒトでは、食べようと思ったわけではなさそうです。美味しくなさそうやもんな。背びれを全開にすると、かっこいいです。背びれにも、胸びれにも、毒があるので、可愛い見た目をしているからといって、ちょっかいかけると、えらい目に合います。動きもそんなに速くなく、割とどんくさいので、網でガサガサした時にも、簡単に捕まります。簡単に捕まるがゆえに、網から出す時に、毒のヒレに刺されてしまうという事故が、たくさん起こっています。死にはしませんが、楽しいはずの磯の思い出が台無しになってしまうので、注意が必要です。ヒレに毒を持つ魚といえば、この、ゴンズイもそうですね。今回見つけたのは、2匹だけで泳いでいますが、普段はもっとたくさんの数で、ゴンズイ玉と呼ばれる群れを作って泳いでいます。このくらいの小さな個体のゴンズイ玉であれば可愛いのですが、大人の個体が作るゴンズイ玉はちょっと不気味です。
ゴンズイ玉に興味を持って、なんだろう、と、網ですくって、捕まえようとして刺される、というパターンの事故が多く発生しています。磯遊びを安全に楽しむには、知らない生き物には触らない、という、基本を守りましょう。知らない生き物に触らなければ、絶対安全かと言われると、この、ガンガゼみたいな生き物もいるので、そうでもなかったりします。この世のすべてを憎むような見た目をしているので、自分から好んで触ることはないと思いますが、岩陰の見えにくいところにいたガンガゼを、うっかり踏んでしまった、という、事故が多いです。私も、何度も痛い目に遭わされています。この鋭いトゲは、マリンブーツくらいだと、簡単に貫通するんだよな。それはそれとして、ガンガゼのトゲの間に住むエビとかもいるので、触らないように注意して、トゲの隙間を観察すると、思わぬ発見があったりもするんですよ。これだけのトゲに囲まれていれば、かなり安全ですよね。磯遊びで人気の生き物といえば、ヤドカリもその一つだと思います。実は、ヤドカリにもたくさんの種類がいて、爪の色や形、目の色や模様、触覚の色や模様などが、見分けるポイントになっています。これは、磯横バサミという、相模湾の磯で、一番たくさん見られる、ヤドカリだと思います。相模湾の磯遊びで、その辺にいるヤドカリを適当に捕まえると、大抵がこの、磯横バサミです。サザエの殻に、ヤドカリが入っているようです。出てくるところを、観察してみましょう。おお。真っ赤な姿で、なんだかごっついヤドカリが出てきました。石畳ヤドカリ、と、呼ばれる種類のヤドカリで、サザエなどの大きな巻き貝を背負っていることが多いです。見た目の通り、結構パワフルなヤドカリなんやな。そういえば、サザエの殻を背負っている大きめのヤドカリは、何種類か見てきていますが、その種類の小さい個体は、見たことがありません。どうなっとるんやろな。糸巻き人手です。人手にも色々な種類がいますが、糸巻き人手は綺麗な五角形が印象的です。人手の仲間は地味な印象ですが、肉食性で、磯の生態系の頂点に立つ生き物だったりもします。見た目によらず、すごい生き物なのですよ。今回は、このくらいにしておきましょう。次回の動画では、この日に見つけた、ウミウシを中心に紹介します。学術的に記録されていない種類も見つけていますので、お楽しみに。今後も、海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。